bingungkan dia dengan tangan kertas. அனுப்புறது <laughs> நம்மளே நம்மளே சீரழிச்சுக்கிறதுக்கு கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஆரம்பமாக இயக்குனர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் ஒரு முயற்சி பண்ணியிருக்காரு முதல்ல ஜெயக்குமார் அவர்களை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லிடுறேன் அவரோட ஆட் ஃபிலிம்லாம் நான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை ரொம்ப ஃபாஸ்ட் டேரக்டர் ஒரு ஆஃப் டேயில் நம்ம நினைப்போம் ஆட் ஃபிலிம் எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸில் எடுப்பாங்க ஆனால் இவர் வந்து ஆஃப் டேவில் எடுத்து முடிச்சிருவார் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருப்பார் இவருடைய ஷார்ட் ஃபிலிம் முயற்சி வந்து இது ஃபஸ்ட்டாக செகண்டாக அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் ஆட் ஃபிலிம்ஸ் தான் நான் பார்த்துருக்குறேன் இன்னும் கூட கொஞ்சம் விளக்கமாக எடுத்திருந்தால் நல்லாயிருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தோணுதல் அது நிறைய எனக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸை பற்றி அவ்வளோ தெரியாது எனக்கு அதனால் அவர் ஷார்ட் ஃபிலிம்னா இவ்வளோ தான் டியூரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா அது எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது டியூஷன் மிஸ்ஸு டியூஷன் சொல்லி கொடுக்குறத விட்டுட்டு அவங்க அங்கேயும் வந்து ஃபோனோடவே தொங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாடி வீட்டு வில்லன் அண்ணன் அண்ணன்னு கூப்பிட்றதுக்கு மதிப்பு இல்லைன்னு காட்டிட்டார் 
யாரையுமே அண்ணன் நம்ம நினச்சி கூப்பிடலாமா வேணாமான்னு யோசிக்க வைக்கிறது அந்த மாடி விட்டானும் சில சதா சரவ நேரம் ஃபோன்லேயே இருக்கிறேன்னு அவர் காதை பீச் பண்ணிட்டு போயிட்டாராம் பாவம் அது பேட் டச்சா குட் டச்சான்னு ஃபீல் பண்ண தெரியல சிஸ்டருக்கு ஸோ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மொபைலில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதில் வர்ற மைனஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன இது ஆரம்ப மூலியமாக உணர்த்தியிருக்காங்க அதே மாதிரி டீச்சர் வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே டியூஷன் டீச்சர் வந்து சி உங்களுக்கெல்லாம் பேட் டச் எது குட் டச் எதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லும் போது நான் நினச்சேன் நம்ம ஆண் தேவதை படம் மாதிரி ஏதோ ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போகிறாரு ஜெயக்குமார்னு நினச்சி ரொம்ப அதை தான் ரொம்ப ஆர்வமாக எதிர்பார்த்தேன் அதை இது 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 அப்படின்னு அப்படி ஒரு மேலோட்டமாக போயிட்டார் அதுதான் முக்கியமாக இருந்திருக்கணும் எனக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குது தம்பியை வந்து தப்புனா தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி எடுத்திருக்கீங்க ஒன்று மொபைலில் வர்ற நமக்கு என்னென்ன நெகட்டிவ்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூஸிங் மொபைல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவுபடுத்திருக்கணும் இல்லை நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு குட் டச் எது பேட் டச் எதுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும் நீங்கள் அதை சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் இதை ஃபீல் பண்ணி நான் என் பேத்திக்கு போய் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு முதல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் எனக்கு என் கூட நடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நான் சொல்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் ஏன்னா வேறு ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கிற ஒரு விஷயம்தான் நமக்கு தெரியும் நம்மளா இது இது பேட் டச் கண்ணு இது குட் டச் கண்ணு நானாக ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறத விட இன்னொரு பர்சனும் இதை தான் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சேன் பட் அது மேலோட்டமாக விட்டுட்டீங்க அது எனக்கு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்தது சி ஏன்னா இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அந்த குட் டச் பேட் டச் டெஃபினட்டாக சொல்லிக் கொடுக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து கோ எஜுகேஷனில் படிக்கிறாங்க பஸ் ஏறுறதுலேருந்து பஸ் டிரைவர்லேருந்து கண்டக்டர்லேருந்து ஆயா வந்து ஐ மீன் ஒரு குட் டேர்ம்ஸில் டிரைவரோடவும் கண்டக்டரோடவும் இருந்தால் அது என்ன ஆகுன்றதே தெரியும் ரொம்ப பயமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைங்களெல்லாம் வந்து அதுவும் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பொம்பளை குழந்தைங்களை அனுப்புறது ரொம்ப பயமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு படங்களும் வந்து நமக்கு எடுத்து கா காட்டுறாங்கன்னா நம்ம வெறும் கமர்ஷியலாக அதை பார்த்துட்டு போயிடக்கூடாது அந்த ராசேஷன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த ராசேஷன் அந்த படம் பார்த்துட்டு எனக்கு தூக்கமே வரல அப்போ எப்படி நம்ம வந்து குழந்தைங்களை அனுப்புறது அந்த காலத்தில் இருந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பு இப்போ சில்ட்ரன்ஸ்க்கு இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி சில்ட்ரன்ஸும் இப்போ ரொம்ப துரு 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 துருன்னு இருக்காங்க கொஞ்சம் கூட அவங்கக்கிட்ட பொறுமை இல்லை அதனால் பசங்களுக்கு இவங்க பேரண்ட்ஸ் பண்ணால் மாதிரி ஒரு தற்காப்பு அதுங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் தற்காப்பு படிக்கும் போதே அவங்களுடைய மாஸ்டர்ஸ் இந்த நேரம் வந்து குட் டச் எது பேட் டச் எதுன்றதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது நான் நினைக்கிறேன் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம பேப்பர்ஸ் எடுத்தால் இதை தான் பார்க்குறோம் டிவியை பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி நியூஸுங்க தான் வருது அதே மாதிரி படங்களும் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி தான் வருதுன்னும் போது இந்த காலத்தில் இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ஸ்மால் சில்ட்ரன் வளர்ந்த பிள்ளைங்களுக்கு மொபைல் சும்மா ஏதோ மொபைல் நான் வந்து டென்த்தில் நல்ல மார்க் வாங்குவேன் லெவன்த்தில் நல்ல மார்க் வாங்குவேன் எனக்கு மொபைல் வாங்கி கொடுக்கணும்னு இதுங்க அடம் பண்ணுதுங்க இது இதுங்க பண்ணுற அடத்து தாங்க முடியாமல் நம்ம மொபைல் வாங்கி கொடுக்குறோம் அந்த மொபைலில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே செல்ஃபி எடுக்க தான் கற்றுக்குதுங்க யார் கூட நின்று செல்ஃபி இப்போ அஃப்கோர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபோனை ஒன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா அதுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸும் செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸும் எப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் இந்த செல்ஃபி எடுக்கிறதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதை தான் இதுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுதுங்க அதுக்கப்புறம் இதுங்க மெசேஜ் அனுப்புறதே ஏதோ மெசேஜ் அனுப்புறது வந்து மெசேஜ் படிக்கிறவங்களுக்கும் மெசேஜ் அனுப்புனவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும்னு நினச்சிட்ருக்குங்க ஆனால் அந்த மொபைலில் தயார் பண்ணவங்க முதல் கொண்டு எல்லாருக்குமே நீங்கள் என்ன மெசேஜ் சொல்லிக்கிறீங்கன்னு தெரியுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெஃபினட்டாக இப்போ என்னெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா பெல் அடித்தா எடுத்து ஹலோன்னு சொல்வேன் வாட்ஸ்அப்பே வந்து ஜெயக்குமார் தம்பி ஆட் எடுக்கும்போது தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா அவர் ட்ரெஸ் சொல்கிற ஓ இது வாட்ஸ்அப் இது ஆன் பண்ணோமா அதுவே சில நேரத்தில் ஸ்டக் ஆகி போய் ஸோ எனக்கெல்லாம் தெரியல ஆனால் இந்த காலத்து குழந்தைங்க அதில் உள்ளே போந்து வெளியில் வந்துடுறாங்க எதுனா எப்போ இது என்ன இப்போ லாக் ஆகிடுச்சா ஒன்றுமே இல்லை ஆண்டி இது இப்படி வாங்க அப்படி வாங்க அ
எஸ்எம்எஸ் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பேருக்குள்ளார மட்டும் பரிமாறப்படவில்லை நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்மளை அறியாமல் யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் இது வந்து சும்மா ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கலாமே தவிர நம்ம பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் இதுன்னு நினச்சோம்னா அதை விட முட்டாள்தனம் வேறு எதுவும் இல்லை பர்சனலாக ஈவன் அக்கௌண்ட்ஸ் ப பரிமாறிக்கிறது முதல் கொண்டு ரொம்ப தப்பான விஷயம் இது ஏதோ ஒரு சீக்கிரத்தில் லேண்ட்லைன் இருந்த காலத்தில் லேண்ட்லைனில் போட்டு அவங்க போய் போன் எடுக்கு எடுத்து பேசுகிற ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் நம்ம கைக்குள்ளாரே இருக்குது கைக்குள்ளாரே உலகம் வந்துருச்சுன்னு எல்லோரும் சந்தோஷப்படுறாங்க கைக்குள்ளார டேஞ்சர் வந்திருக்குன்றதையும் நம்ம உணரணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் இதில் இருக்கோ அவ்வளோவுக்கு அவ்வளோ எப்போவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் இருந்தால் நெகட்டிவ் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கடவுள் இருந்தால் சாத்தானும் இருக்கும் சாத்தான் இருந்தால் தான் கடவுளுக்கு வேல்யூன்ற மாதிரி இதுக்குள்ளார எல் பாசிட்டிவும் இருக்குது நெகட்டிவும் இருக்குது நெகட்டிவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேக்ஸிமம் நம்ம பாசிட்டிவை மட்டும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டு நெகட்டிவை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆரம்ப படம் தான் ஜெயக்குமார் கொடுத்துருக்குற படம் அதே மாதிரி குழந்தைகள் சின்ன குழந்தைங்க வச்சுருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி நம்ம டான்ஸ் கற்றுக் கொடுக்குறோம் பிள்ளைங்களுக்கு யோகா கற்றுக் கொடுக்குறோம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுங்களுக்கு பேட் டச் எதுன்னு ஓங்கி ஒன்று கொடுத்துட்டு வந்தாவே அவன் அவன் விழுந்து எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே பிள்ளைங்க எஸ்கேப் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் அது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத நமக்கு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கான படமும் இது அடுத்த படமாவது எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு மேட்ரை பிடிங்க அந்த மேட்ரை தெளிவாக எடுத்து காட்டுங்க எனக்கு உங்கள் டியூரேஷன் தெரியாது மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்ன டியூரேஷனுக்குள்ளார எங்களுக்கு நீங்கள் விளக்க முடியுமோ அந்த படத்தை உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் தான் எடுக்கணும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எங்கள் என் பேத்தியை தூங்க வச்சுட்டு நான் கிளம்பி வரணும் அப்படின்னு இது வந்து சாதாரணமாக சினிமா ஃபங்க்ஷன்லலாம் என்னை பார்க்கவே முடியாது நான் அதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ வரமாட்டேன் ஏன்னா அதுக்கு வர்றதுக்கு பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க அதனால் ரொம்ப சாதாரணமான பொம்பளை ஆனால் இது பார்க்கணும் ஜெயக்குமார் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்கணும் அது மூலிமா எனக்கு நான் என்ன கற்றுக்க போகிறேன்னு நினச்செல்லாம் வந்தேன் என் மைண்டில் இருந்தது இந்த படத்து மூலிமா நான் உங்கள்கிட்டலாம் சொல்கிறேன் அதனால் ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் குழந்தைங்களுக்கிட்ட பேட் டச் எது குட் டச் எதுன்னு தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி பஸ்ஸு ஸ்கூல் பஸ்ஸில் ஏறும் போது எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக ஏறணும் அதை விட நமக்கு வேலை இல்லைங்க என்னை கூட இப்போ எல்லாருமே கேட்குறாங்க நீங்கள் ஏன் நீங்கள் வந்து படமெல்லாம் நடிக்கிறது கம்மி பண்ணிக்கிட்டீங்க ஏன் சீரியல்லே காணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சீரியல் கம்மி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு காரணம் என்னென்னா என்னோடய பேத்தியை நான் சேஃபாக அதுக்கு சேஃப்டினால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிற வயசு வரலாம் அது கூட நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதை விட எனக்கு சம்பாதிக்கிறது முக்கியம் இல்லை அதுக்காக நான் ஓஹோன்னு சம்பாரிச்சு பெரிய லெவலில் வந்துட்டேன்னெல்லாம் அர்த்தம் இல்லை ஏதோ மூணு வேலை சாப்பிட்ற அளவுக்கு சம்பாதிக்கிறேன் ஏதோ என்னை மட்டும் நான் பார்த்துக்கிற அளவுக்கு சம்பாதிக்கிறேன் என்னை சேர்ந்தவங்களை கவனிக்கிற அளவுக்கு சம்பாதிக்கிறேன் அது போதும் மெயினாக நான் கவனிக்க வேண்டியது எனக்கு பேத்தியாக போச்சு பேரனாக இருந்தால் கூட நான் கவனிச்சு தான் இருக்கணும் ஆனால் பேத்தியாக இருக்கிறனால இப்போ இருக்கிற சொசைட்டியில் சேஃப்டி இல்லை அதனால் அந்த குழந்தைக்கு சேஃப்டியை கற்றுக் கொடுக்குற வரலும் நம்ம வேலைகளை ஒதுக்கிட்டு அதை பார்ப்போம் அதுதான் முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸும் அவங்க ஸ்கூல் பஸ்ஸில் ஏறி உட்கார்றவர்களும் தயவு செஞ்சு நீங்கள் யாராவது ஒரு பேரண்ட் இதர் அப்பா இல்லை அம்மா யாராவது ஒருத்தர் இருங்க அது தாங்க நமக்கு முக்கியம் அவங்க தான் நம்மளோட ஃப்யூச்சரு அவங்களுக்கு அந்த சேஃப்டியை பாருங்கள் போனாங்களா ஸ்கூலில் இப்போ எல்லா ஸ்கூல்லேயுமே வந்து முக்கால்வாசி வந்து நமக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் உடனே அனுப்புகிறாங்க ப்ரீ கேஜி ப்ளே ஸ்கூல் எல்கேஜி யூகேஜி வரலாம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் பீரியடில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் பீரியடில் என்ன பண்ணுறாங்க உடனே வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறாங்க நம்ம வேறு கண்ட்ராவிகளை வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குறத விட நம்ம குழந்தைய அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகே இது சேஃபாக இருக்குது பஸ்ஸில் ஏறிடுச்சு வரப்போகுது இப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சேஃப்டி என்னங்கிறது புரியிற வரலாம் அவங்களுக்கு அந்த வயசு வரணும் இதுதான் கண்ணு அப்படின்னு புரிகிற வரலாம் நம்ம அவங்களோட சேஃப்டியாக இருந்து குழந்தைங்கள பார்த்துப்போம் ஏன்னா ஃபியூ சொசைட்டி வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை சொசைட்டிங்கிறது வேறு யாருமே இல்லை நம்ம தான் அந்த சொசைட்டி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து சேஃப்டியாக இருக்க ஆரம்பித்து பக்கத்தில் இருக்கிற பிள்ளைங்க பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைங்க எதிர் வீட்டு பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சேஃப்டி பார்த்து அதே மாதிரி இந்த பதினஞ்சு வயசு பன்னெண்டு வயசு மொபைலோட சுற்றுறதுக்கெல்லாம் அதுங்களுக்கு சொல்கிற விதத்தில் சொல்லி கொஞ்சம் ஏ அவங்க மைண்டில் ஏற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவங்க பிடிச்ச பிடிக்கு தான் அதில் இப்போ
ஒரு மேட்ரு எடுத்து அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில் பண்ணுங்க நீங்கள் சமுதாயத்துக்காக முயற்சி எடுத்த ஒரு நல்ல முயற்சிக்காக என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்கூலுங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் போவேன் காலேஜ் ஃபங்க்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் போவேன் அங்கே எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறது என்ன இருக்காங்க அவங்க பார்த்துப்பாங்க அதையும் மிஞ்சி போனால் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் சொல்கிறது என்னென்னா அவங்களுடைய ஒன்று நீல பாவாடை போடு இல்லைன்னா செல்வார் கமிஸ் போடுங்க இந்த ஷார்ட் ஆஃப் ஃப்ராக் போடுறதே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இல்லை அந்த அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரில நான் இத்தனை பேர் நடுவில் நான் இருந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த அம்மா என்ன பெண்கள் பெண்கள்னு சொல்லுறேன் அந்த அம்மா எதனா தப்பாக நினைப்பாங்களா பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது மற்றவங்க சொல்லி கொடுத்து தான் வரணுன்ற அவசியமே இல்லை ஒவ்வொரு பெண்ணும் பாதுகாக்க வேண்டியது அவங்களே தான் அவங்களே தான் அவங்கள பாதுகாத்துக்கணும் அதுக்கு முதல்ல வந்து இந்த படத்தில் வந்து செல்ஃபோனால் எவ்வளோ பேட் விஷயங்கள் இருக்குதுன்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் குட் விஷயத்த மட்டுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இன்னொன்று குழந்தைகளுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு பெண் குழந்தைகள் மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே குழந்தைகளுக்கு பேட் டச் எது குட் டச் எது அப்படிங்கிறத விளக்கமாக வீட்டில் இருக்கிற பெற்றோர்கள் சொல்லி கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப இந்த காலத்தில் அவசியமாக இருக்குது நிறைய விஷயங்களை நம்ம கேள்விப்படுறோம் அதுலேருந்து குழந்தைங்களை பாதுகாக்கணும்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கு அடுத்த விஷயம் பெண்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு ட்ரெஸ் விஷயத்தில் ஒரு கட்டுப்பாடு வேணும் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருப்பது தான் உரிமை பெண்களுடைய உரிமை அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அது அவங்க ஆபத்தான ஒரு பாதையில் போயிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் பெண்களுக்கு நம்ம என்ன சேர்த்து வைக்கிறோமோ இல்லையோ ஒழுக்கத்தையும் இந்த ட்ரெஸ் பண்ணுற விஷயங்களில் ஒரு கட்டுப்பாட்டையும் நம்ம நிச்சயமாக சொல்லிக் கொடுத்து அவங்கள பாதுகாப்பான வழியில் கொண்டு போகணும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் ஒவ்வொரு பெற்றோர் 
கண்டிப்பா சொல்லி புரிய வச்சிருந்தோம் அதுதான் வந்து என்னோட நோக்கம் அது மாதிரி ஒரு ஒரு பெற்றோரும் ரொம்பவே விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் அந்த விழிப்புணர்வு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சாதாரணமா அப்படியே இந்த மாதிரி குறும்படங்கள் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா நிறைவு பண்ணிட முடியாது சொல்ற மாதிரி ஒரு பெரிய படம் பார்க்கணும் பெரிய படத்திலயும் வந்து திரைப்படங்கள்லயும் அந்த விஷயங்கள் வருது அதுல நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணணும் இப்ப வர்ற சில ஜென்ரேஷன் படங்கள் எல்லாமே நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த படத்துல எல்லாமே நல்ல கருத்துக்கள் சொல்லிதான் படம் எடுக்கிறாங்க இப்ப உள்ள ஜென்ரேஷன்ல யார் வந்து ஆனா அந்த கவர்ச்சியான உடை அடைஞ்சிட்டு நடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத விஷயம் அது என்னோட படங்கள்ல நான் இனிமே பண்ண போற விஷயங்கள் இருக்காதுன்றது நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் முதல் முறையா நடிச்சது எனக்கு பிடிக்கும்